ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் இன் சி சியில் உள்ள கான்ஸ்டன்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜில் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கான்ஸ்டன்ஸ் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று நியூமரிக் கான்ஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் நியூமரி கான்ஸ்டன்ஸ் அதான் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ்லேயும் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ஸ் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அதாவது நம்ம இப்போ ஜீரோ த்ரோ நைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வேல்யூஸை சீக்வன்ஸாக எழுதுறதுக்கு பேர் தான் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் இதில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று டெசிமல் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆக்டல் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் கெக்ஸா டெசிமல் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் இன்டீஜர் அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோ த்ரூ நைன் அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் டிஜிட்ஸை வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் எழுதுறது தான் அது வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மைனஸாகவும் இருக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா டெசிமல் இன்டீஜர் இதே இந்த டெசிமல் இன்டீஜரில் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஸ்பேஸஸ் கமாஸ் அதுக்கடுத்து நான் டிஜிட் கேரக்டர்ஸ் அதாவது இந்த டாலர் சிம்பல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்ஸுக்கு நடுவில் என்ன செய்ய முடியாது கமா இந்த டாலர் சிம்பல்ஸ் ஸ்பேஸு இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது இதுதான் டெசிமல் இன்டீஜர் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டாலர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்தா அது என்ன செய்யாது டெசிமல் இன்டீஜராக எடுத்துக்காது அடுத்ததாக ஆக்டல் இன்டீஜர் இது வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஜீரோ த்ரோ செவன் வரைக்கும் இதோடைய காம்பினேஷன் வந்து இதோடைய டிஜிட் காம்பினேஷன் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ த்ரோ செவன் இதோடைய லீடிங் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது இதோடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து எந்த காம்பினேஷனில் ஜீரோ த்ரோ செவன் எழுதினாலும் இதோடைய ஸ்டார்டிங் வந்து என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் அடுத்து ஹெக்ஸா டெசிமல் ஹெக்ஸா டெசிமல் வந்து என்னென்னா ஜீரோ த்ரோ நைன் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் ஜீரோ எக்ஸ் அதாவது ஜீரோ த்ரோ நைன் சீக்வன்ஸாக எழுதுறத ஜீரோ எக்ஸ் அல்லது ஜீரோ கேப்ஸ் எக்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெக்ஸா டெசிமலில் அதுக்கப்புறமா நைனுக்கு அப்புறமா நான் டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எழுதுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற அல்பப்பட் தான் ஏ டூ எஃப் அது வந்து கேப்ஸ் ஏவாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்மால் ஏ ஏ த்ரோ எஃப்பாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம டென் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஏ கொடுக்கலாம் இல்லை லெவன் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக பி கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஜீரோ எக்ஸ் ஃபோர் எஃப் அதாவது ஜீரோ எக்ஸ் டூ அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு தான் கூடால் எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் இல்லை ஜீரோ எக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ்க்குள்ளே உள்ள நடுவில் உள்ள வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கு பதில் தான் அங்கே எக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற வேல்யூஸை இது பண்ணுறது தான் அதாவது டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறது ஹைட்டு டெம்பரேச்சர் ப்ரை ப்ரைஸு இந்த மாதிரி இதுக்கு கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாலர் ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதும் இல்லையா கமா போடுவோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரியல் அல்லது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த ரியல் நம்பர்ஸை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பொனன்ஷியல் அதாவது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனாக எழுதுவோம் இப்போ வந்து ரியல் வேல்யூ வந்து ஒரு டென் லேக் டுவெண்ட்டி லேக் அப்படின்னு எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதை ஷார்ட்டாக எழுதுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் நோட்டேஷன் அதுக்கப்புறமா சிங்கிள் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் சிங்கிள் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு லெட்டராக இருக்கலாம் இல்லை டிஜிட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை கமா ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் லெட்டராக இருக்கும் இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் குவாட்ஸில் சிங்கிள் பேர் ஆஃப் குவாட்ஸில் என்க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் அதே மாதிரி எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் செமிகோலன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சிங்கிள் கேரக்டராக எ
ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிளாங்க் பேசஸ்லாம் வரும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வெல் டன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் வெல் ஸ்பேஸ் டன்னு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்பேஸவும் என்ன செஞ்சுக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கவுண்ட் பண்ணிக்கும் இதுதான் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி சி வந்து சப்போர்ட் பண்ணது சில ஸ்பெஷல் பேக்ஸ்லாஸ் கேரக்டரை அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அதில் ஸ்லாஸ் என் ஸ்லாஸ் டி அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம் இல்லை சாரி ஸ்லாஸ் என் ஸ்லாஸ் ஏ ஸ்லாஸ் ஜீரோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பேக் ஸ்லாஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நியூ லைன் கேரக்டர் அதே இது ஸ்லாஸ் ஏ அப்படின்னா அடி அடிட்டபிள் அலாட் அதே இது ஸ்லாஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து நல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வாட்ச்